Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Saatler 18.30'u gösterirken Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz efendim. Ve hemen de bültenimize geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'de toplu açılış töreninde konuştu. Ve yaptığı açıklamada yılbaşından sonra refah düzeyini artıracak adımlar atacağız dedi. Kardeşlerim ziyaret ettiğimiz her şehirde Milyarlarca liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz onlarca, yüzlerce eseri hizmete alıyoruz. Katıldığımız her toplantıda asırlık sorunların çözümü anlamına gelen reformların müjdelerini paylaşıyoruz. Velhasıl ülkemizi içeride ve dışarıda güçlendirecek ne varsa hepsini de azimle, kararlılıkla, başarıyla yürütüyoruz. En büyük sorunumuz... Geçtiğimiz Aralık ayından itibaren malum yükselişe geçen enflasyonun insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı sıkıntılardır. Esasen yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Bugün Avrupa'dan Amerika'ya dünyanın neresinde yaşayan bir yakınınız varsa lütfen telefon açıp kendilerine enflasyonun günlük hayatlarına olan yansımalarını Sorun. Gerçek tabloyu onlar size anlatacaktır. Gençler, ülkemizin farkı bu tür tartışmaların yerli ve milli bir anlayıştan uzak şekilde ideolojik saplantıların ürünü argümanlarla yürütülmesidir. İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları en iyi biz biliyoruz. Ve bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz. Biz Kardeşlerim, ülkemizin ve milletimizin hiçbir meselesinde olmadığı gibi hayat pahalılığı hususunda da gözümüzü gerçeklere kapatmadık, kapatmayız. Burada önemli olan ülkenin ve milletin meselesini yapıcı yaklaşımla, hüsniyetle, yükü artıran değil, yük paylaşan bir anlayışla tartışma erdemini ortaya koyabilmektir. Maalesef bu erdemden yoksun belli kesimler tamamen milletimizi karamsarlığa sürükleme gayesiyle pireyi deve yaparak ortalığı yaygaraya vermek için çalışıyor. Birileri de bu puslu havayı fırsat bilerek hak ettiğinin çok ötesinde kazançlar sağlama hatta resmen devleti ve milleti soyma peşine düşüyor. Ne yaygaracılara, ne fırsatçılara meydanı bırakmadık, bırakmayız. Biz milletimizin derdiyle dertlenmeyi hayatının merkezine yerleştirmiş bir partiyiz. Hükümete geldiğimizden beri vesayet güçleriyle bu anlayışla mücadele ettik. Terör örgütlerinin başını bu anlayışla ezdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde artık inler tamamen boşaltıldı. Artık duyuyor musunuz bunların seslerini? Çünkü askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz hep birlikte verdikleri bu mücadeleyle Allah'a hamdolsun terörleri, terör örgütlerini çökerttik. Ve artık yaylalarda benim vatandaşım çıkıp rahatlıkla pikniklerini yapabiliyor. Ne sıkıntılar yaşadım. Şimdi bunlar yok. Şimdi Güneydoğu, Doğu bütün bu illerde geceleri saat 12'lere kadar vatandaşım sokaklarda. Darbecilere sokakları bu anlayışla dar ettik. Ekonomik tetikçilerin önünü bu anlayışla kestik. Küresel siyaset ve ekonomi baronlarının karşısında bu anlayışla ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu savunduk.
AK Parti oldu. İl başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde Hırvatistan Büyükelçiliği'ne atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran için veda programı düzenlendi. Veda programına katılım da yoğun oldu. Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçiliği görevine atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran için memleketi Ordu'da veda programı düzenlendi. AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programa AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, İl Başkanı Halit Tomakin, İlçe Belediye Başkanları ve partililer katıldı. Yavuz Selim Kıran salondaki katılımcılarla tek tek selamlaştı. Kıran'a yeni görevinde başarılar dilendi. Program daha sonra basına kapalı devam etti. Geçtiğimiz günlerde önceki gün biliyorsunuz e, tarlaya gömülü bir bebek cesedi bulunmuştu ve cesetle ilgili anne gözaltına alınmıştı. Şimdi o anne tutuklandı. Ordu'nun Altın Ordu ilçesinde tarlaya gömülü bebek cesedi bulunması ile ilgili gözaltına alınan anne tutuklandı. Karşıyaka mahallesinde ihbar üzerine bir tarlada dün yapılan aramada toprağa gömülü poşet içinde bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 26 yaşındaki anne BÇ ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi 23 yaşındaki BÇ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen anne BÇ çıkarıldığı hakimlikçe kasten öldürme suçundan tutuklandı. Pişman mısınız? Çocuğu neden gömdürün? Kız kardeşi BÇ ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Anne BÇ'nin ifadesinde bebeğinin emzirirken boğulduğunu ve cesedi toprağa gömdüğünü söyledi öğrenildi. Öte yandan 11 Eylül'de dünyaya gelen kız bebeğin sağlık kuruluşunca kontrole çağrıldı. Bunun üzerine anne BÇ'nin kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi. Pişman mısınız? Çocuğu neden gömdürün? Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi Ordulu Fatma Yümlü sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti'ye oy istemeyeceğini belirterek partisinden istifasını istemişti. Yümlü'nün kararı ile ilgili partinin kurumsal iletişim ve medyadan sorumlu genel sekreter yardımcısı Muammer Başkan bir açıklama yaptı. Efendim hemen o açıklamayı sizlere iletelim. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Partimize hiçbir noktada olumlu 5 kuruşluk katkısı olmayan bilakis istifa ederken dahi karşı medyaya malzeme olacak açıklamalarda bulunarak partimize zarar vermeyi hedefleyen Fatma Ümlü'nün istifası partimiz ve camiamızda memnuniyetle karşılanmıştır dedi efendim. Bunu da sizlere aktarmış olalım diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Biliyorsunuz Ordu Büyükşehir Belediyesi İştiraki Orkent tarafından Meletirma kıyısına bir e, belet park projesi yapılıyor. Bugün o projenin lansmanı gerçekleştirildi. Lansman yüzü Aslan Güner'de lansmanda yer aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi İştiraki Orkent'in hayata geçireceği Melet Irmağı kıyısına inşa edilecek Park Melet projesinin lansmanı yapıldı. Lansmana Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler de katıldı. Lansmanın açılış konuşmasını kentsel dönüşüm uzmanı Mimar Nihat Şen yaptı. Park Melet projesi hem havaalanı hem üniversite hem çok yakın bir tarihte faaliyete girecek olan marina, emniyeti, belediye ana halter üzerinde olan ve çok kısa bir sürede ordunun destinasyon merkezi haline gelebilecek Melet Irmağı'nın kenarında yapacağımız Park Melet Projesi. Park Melet Projesi bölgeye aynı zamanda bu bölgede olmayan Samsun'dan Trabzon'a kadar bu bölgede olmayan bir ticari yaklaşım modelini sizlere sunuyor. İlk üç katı ihtisas çarşısı dediğimiz her katı derli meslek gruplarından oluşan iş yerlerinden oluşacak. Kapalı otoparkı, bazalı sistemin üzerinde devam eden büro ve ofisleriyle keza gene 
İkinci bir blok olan konuklarıyla park vale velet projemizin farklı bir özelliği var. Yağmur hasadı sisteminin bu projede uygulanacağı, gri depolama sistemini kendi enerjisini kendi üreten, aynı zamanda yeşil çatı ve akıllı bina sisteminin de uygulanacağı bir proje. Ardından projenin tanıtım yüzü sanatçı Aslan Güner söz aldı. Artık Ordu'da evi olması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ordulu değilim ama artık bir gönlümün yarısından fazlası Ordulu'ydu. Hep söylüyorum burada bulunduğum süre boyunca benim evimdi burası. Ve her zaman da benim için ikinci evim olarak geçiyordu. Bugün bu durum gerçekleşti ve ben tamamen artık Ordu'da evi olan ve Ordu'da bir yuvası olan Oyuncu, sanatçı değil bir insan ve vatandaş oldum. Bu yüzden çok mutluyum. Çok güzel insanlarla burada bir araya geldik. Çok güzel bir enerji var. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler ise Orduları projeden ev almaya davet etti. Bu çalışmaları size biz sadece eski o manifaturacılar kumaşları açması gibi biz size imkanları açıyoruz. Hangi kumaştan iki metre kesecekseniz veya bir top alacaksanız bu çalışmaları size e, kuvvetli bir ekibimizle tavsiye ediyoruz. Bu imkanları sizlere sunmak istiyoruz. Tabi e, sizin görgünüz, bilginiz, tecrübeniz üzerinden daha fazla beğenin beğenin alt. Bize fikir de verin. Yani ortak akıl dediğimiz şey biz en iyi düşünüyoruz demiyoruz ama böyle kıymetli bir e, katılımcı ortamında sizlerin de görüşlerinize, eleştirilerinize, katkılarınıza ihtiyacımız var. Onun için açık meydan her şey sizin için hazır. Biz size sadece işlerinizi kolaylaştırmak için yardımcı olmaya çalışacağız. Bundan sonraki çalışmalarda size birkaç tane gücü verin. Yani biz sanayi, organize sanayi ağırlık vereceğiz. Ben burada şimdi görüyorum kıymetli dostlarımızı. Mesela geçen hafta ben birkaç gün önce şeydeydim. Bursa'daydım. Bursa'nın 18 tane sanayisi Organize sanayisi Antep'in tahmin 8 kadar sitesi var. Yani bizim bunların sayısı artırmamız lazım. Çalışmalarımızı gerçekleştirmemiz lazım. Yeni oteller lazım. Yeni iş merkezleri lazım. Yeni yerleşim merkezleri lazım. Konuşmaların ardından katılımcılara proje hakkında bilgiler verildi. Ordu Barosu 29. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Ordu Barosu 29. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula baroya kayıtlı avukatlar katıldı. Genel kurulun açılış konuşmasını Ordu Baro Başkanı Sibel Torun gerçekleştirdi. 13 Temmuz 2021 tarihinde hayatımın en güzel günlerinden birini yaşadım. Kıymetli desteğinizle mensubu olduğum baroya başkan olarak hizmet etme fırsatını bana sundunuz. O günden bu yana baroma severek ve büyük bir gururla hizmet ediyorum. Söz verdiğim gibi tüm başkanlık dönemim boyunca her gün barodaydım. Evimde ve ofisimde bulunmadığım bu zamanlarda sevgili eşimin gücünü ve desteğini daima yanımda hissettim. Hepimizin kabul ettiği gibi biz büyük bir aileyiz. Baromuz giderek büyümekte, yeni katılan meslek dostlarımızla daha da gençleşmektedir. Kıdem ortalamamıza bakarsak Ordu Barosu'nun çok genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Baromuza kayıtlı 682 avukatımız vardır. Baro bütçemiz tüm kalemler dahil 1 milyon 48 bin 196 Türk lirasıdır. 435 bin TL aidat alacağımız vardır. Pandemi nedeniyle biriken alacaklarımızı tahsis etmeye devam etmekteyiz. İlçelerimiz dahil olmak üzere 12 personelimiz hizmet vermektedir. Bu kısa bilgilendirmeyi sizlerle paylaşmak istedim. Zira bu bilgiler baromuzun temel taşlarıdır. Saygı duruşuna mütakip İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından baroya yeni kayıt olan avukatların takdimi, barodan ayrılan avukatların ise sunumu gerçekleştirildi. Sunumun ardından faaliyet ve hesap raporları okundu. Raporları müzakeresi gerçekleştirildi. Yönetim kurulunun ibrası yapıldı. 9 Ekim pazar günü gerçekleştirilecek olan baro seçimlerinde mevcut başkan Sibel Torun'la avukat Seyfettin Erdem başkanlık için yarışacak. 
Ordu Valisi Tuncel Sonel'in de girişimleriyle son iki yılda biliyorsunuz devlet hayırsever iş insanları işbirliğiyle Ordu'da pek çok okul yapıldı. Şimdi ise 53. okulun protokolü imzalandı. Hayırsever iş insanı Murat Bekiroğlu tarafından Altınordu ilçesi Nizamettin Mahallesi'nde inşa edilecek 8 derslikli ilkokul için protokol imza töreni düzenlendi. Biz hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz. Allah saygılarını artırsın diyoruz. Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, hayırsever iş insanı Murat Bekiroğlu'na eğitime yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür etti. Sayın Cumhurbaşkanımızdan eğitim konusunda büyük destek aldık, büyük güç aldık. Milli Eğitim Bakanlığımızdan aldık ve hayırsever iş insanımızdan aldık. 66 okulun deprem riski vardı, yıkılacaktı. Öyle mi hocam? Ve çocuklarımıza yeni okullar kazanmamız lazım. Hem devletimizin katkısı, hem iş insanımızın katkısı. Dedim ya çok uygunlu dostlar var dışarıda. Plaka yapmıştık geçen hafta. 742 dersi 50 okul olmuştu. Bugün hepimizin huzurunda Murat kardeşime çok teşekkür ediyorum. 53. okulu Murat kardeşimiz yapıyor. Bak şimdi Murat kardeşimizin tüm hizmetimiz adına teşekkür ediyoruz. Kim bu memlekete şu kadarcık dahi emek vermişse Hepsinden Allah razı olsun. Hayırsever iş insanı Murat Bekiroğlu ise Nizamettin Mahallesi'nde bulunan Gazi İlkokulu'nda eğitim öğretim gördüğünü ifade ederek bundan sonra memleketimizi kalkındırmak için daha fazla neler yapabiliriz onun uğraşında olacağız diye konuştu. Ben e, eğitime katkı projesine birkaç sene önce başlamıştım. Böyle bir sınıf, iki sınıf, üç sınıf her sene yaptırırken e, bu sene de devam etti. Bayağı bir okulda bilgisayar laboratuvarları açtık. E, sonra... Aklıma geldi. Bizim hatta babamın okuduğu, amcalarımın okuduğu, burada biraz önce ayrılan büyük, büyüklerimin okuduğu e, okul şu anda kapalı halde. Ve eskiden çok var olan e, okulumuzu e, yaptırma gibi bir e, hayalim vardı. E, Sayın Valimler okulunu açtığında o da sağ olsun gerekli e, prosedürleri çok hızlı bir şekilde. Aslında benim de tahminimden çok hızlı bir şekilde halletti. Başka bir kurma devredilmişti okulun olduğu yer. Sağ olsun çok hızlı bir şekilde talimatlarını vererek gerek çalışmalarını yaptırdı ve bugünkü protokolde de e, bize tahsisini sağlamış oldu. Biz de inşallah memleketimize örnek olacak. E, orada yeni daha bizden daha iyi yerlere gelecek nesilleri yetiştirecek bir okulu yaptırıp ama biz bu arkadaşlarımızla beraber bundan sonra ordumuzu kalkındırmak için elimizden geleni yapacağız. Olsun. Konuşmaların ardından inşa edilecek 8 derslikli ilkokulun protokolü Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve hayırsever iş insanı Murat Bekiroğlu tarafından imzalandı. <gülüyor> Zonguldak'ta Uluslararası Karadeniz Enerji Zirvesi düzenlendi ve Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener Karadeniz gazını değerlendirdi. Ülke olarak da farkındaysanız tahıl koridorundan esir takas süreçlerine kadar arabuluculuk anlamındaki her boyutta büyük çaba gösteren ülkemiz bu bağlamda e, dünya barışına en fazla belki de katkı koyan ülkelerin başında gelmekte. Gerçekten sahip olduğu hidrokarbon, rüzgar, hidrojen potansiyeli ve jeostratejik konumu ile Karadeniz bütün bölge ülkeleri için çok önemli bir pozisyona sahiptir. Bunun idrakinde olan ülkemiz bu bağlamda ciddi anlamda teknik ve diplomatik çalışmalarına devam etmektedir ki e, bakın Karadeniz keşfi gerçekten bu bağlamda teknik olarak süreci e, hızlandıracak önemli bir sinerji oluşturmuştur. E, çünkü bir bölgede yatırım varsa bir bölgede gerçekten ekonomik anlamda kendisini döndürebilen büyük yatırımlara dönüşen bir süreç başlamışsa o diğer sektörlere de intikal edecektir ki e, Mesela bölgede bundan sonrası için yenilenebilir hidrojen potansiyeli gibi diğer potansiyel kaynakların geliştirilmesi için finans haliyle bu bağlamda yatırımların akabinde gelişecektir. Diğer taraftan ülkemiz pozisyonu gereği uzun vadede Avrupa Birliği ülkelerinin doğalgaz ihtiyacının çok büyük bir bölümünü tedarik edebilecek bir koridor olma kabiliyetine de sahiptir. Özellikle 
Bizim TESPAN bünyesinde yaptığımız birçok uzun vadeli projeksiyonumuz var. Bu bağlamda yaptığımız projeksiyonlar Doğu Akdeniz, Irak, Türk dünyası ki Azerbaycan'dan Türkmenistan'a, Özbekistan'dan Kazakistan'a kadar bu coğrafyanın hepsini topladığımızda 2050 yılında e, maksimum seviyede e, yaklaşık 200 milyar metre küpe e, uzanan e, ekstra bir ilave ihracat potansiyeli olabileceğini göstermekte. Tabii bunun için yatırım gerekiyor. Ve bu gerçekten bakın bu projeksiyon e, Avrupa Birliği'nin de Rus gazından bağımsız e, bir market stratejisi oluşturabilmesinin e, oluşturabilmesi için tek somut, tek e, yerinde kabul edilebilir adım olarak görülüyor. Bunu da vurgulamak istiyorum. E, özellikle Karadeniz'deki keşfimiz ve bu enerji krizi sürecinde yaşanan süreçler bu bağlamda Türkiye'nin elini daha da güçlendiriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati CNN ekranlarında asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu ve yeni asgari ücretin enflasyonun üzerinde olacağını söyledi. İçe Başkanı Ordulu Cemil Sucu'nun organizasyonuyla partililer bir araya geldi. Programa Genel Başkan Mustafa Destici de katıldı. Çok Çok Büyük Birlik Partisi Üsküdar İlçe Başkanı Ordulu Cemil Sucu'nun organizasyonuyla partililer bir araya geldi. Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen İstanbul İl İstişare Toplantısı'na Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destilci de katıldı. Partililerle kahvaltılı programda bir araya gelen Genel Başkan Destici katılımcılara seslendi. Ya Yunanistan sen kimsin ya? 9-10 milyonluk bir nüfusun var. Türkiye'nin 8-9'da biri kadar bir toprağın var. Türkiye ordusuyla sen ordun kıyaslanamayacak şekilde. Türk milletiyle sen zaten hiçbir zaman boy ölçüşemezsin. 1920'lerde bütün yeni düveli arkana almışsın ama bu millet seni denize dökmüş. Hala o da haline bakmadan... Türkiye'ye kafa tutmaya çalışıyor. Kime güvenerek? Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenerek. Kime güvenerek? Avrupa Birliği'ne güvenerek. Tamam da onlar da bir yere kadar. Onlar da bir yere kadar. İşte Ukrayna da güvendi. Ne oldu? İşte topraklarının bir kısmı Rusya kattı. Valla Yunanistan aynı kafayla devam ederse elindekini de koruyamaz. Batı Trakya ve adalar başta olmak üzere pek çok noktaya Türk bayrağı çekildiğini bir sabah görüver. Evet. Büyük Birlik Partisi İstanbul İl İstişare Toplantısı partililerle yapılan istişarelerin ardından sona erdi. Ordu Genç İHH camiler haftası sebebiyle yetim çocuklara cami gezisi düzenledi. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı camiler haftası olması nedeniyle düzenlemiş olduğu yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına cami gezisi düzenledi. <gülüyor> yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları ve aileleri genç İHH'nın öncülüğünde Ulu Cami'de eğlenceli vakitler geçirdi. <gülüyor> Genç İHH'nın gönüllü olarak katılım sağladığı üniversite öğrencileri Ulu Camii'nde çocuklara eğlenceli vakitler yaşattı, çeşitli oyunlar oynadı. Yaşaralı 4 ila 10 olan 25 çocuğun camideki eğlenceli halleri tüm güzellikleri gözler önüne serdi. Ordu Genç İHH Sosyal Faaliyetler Birim Sorumlusu Songül Özuzma, çocuklara camileri sevdirme kapsamında yürütülen projenin devam edeceğini söyledi. E, bugün burada camiler haftası dolayısıyla e, çocuklarla birlikte camiye geldik. E, Ordu'nun en güzel camilerinden birindeyiz, Ulu Cami'deyiz. E, burada e, cami gezisi ve gençlik merkezi gezisi düzenledik. Aynı zamanda çocuklara camiyi sevdirmek amacıyla e, eğlenceli oyunlar oynayıp güzel vakitler geçiriyoruz. Ee, i̇kramlar eşliğinde de günü bu şekilde bitirmeyi düşünüyoruz. Eğlenceli vakit geçiren çocuklar genç İHH ekibinin dağıttığı ikramlarla oyunlarına devam etti. Giresun'un Dereli ilçesi hepimiz biliyoruz sel afetiyle yerle bir olmuştu resmen ama şimdi turizm cazibesiyle göz dolduruyor.
Giresun kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Ladin ve Köknar ormanlarını barındıran yaylalarıyla doğa severleri cezbeden dereli son yıllarda Mavi Göl, Göksu Travertenleri ve Kuzu Alan Şelalesi gibi turizm destinasyonlarıyla ön plana çıktı. Kuzu Alan Tabiat Parkı içerisinde Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavi Göl Haziran ayından itibaren turkuaz renkte akıyor. Yaz sezonunda Mavi Göl'e ziyaretçiler ilgi gösteriyor. Tabiat Parkı içerisinde Taşpınar Deresi'nde yaklaşık 20 metreden Aksu Deresi'ne dökülen Kuzu Alan Şelalesi de ilgi görüyor. Mineralli suyun aktığı beyaz taşlar ve turkuaz renkli göletlerden oluşan göksu traventenleri de bu sezon yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edildi. Teras şeklinde çok sayıda göletten oluşan traventerlerin yanı sıra geniş ladin ormanları ve çayırlarla kaplı kümbet ve kulak kaya yaylalarıyla Koç Kayası Tabiat Parkı da huzur veren ortamıyla doğa severlerin uğrak noktası arasında. 20 Ağustos 2020'de meydana gelen selde büyük hasar alan ve devlet eliyle yeniden inşa edilen dereli gelecek yıllarda turizmle kalkınmayı hedefliyor. Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, ilçede yaklaşık 30 yıldır turizmde ön planda olan Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında Mavi Göl ve Göksu Traventerleri gibi turizm destinasyonlarının da eklendiğini söyledi. Bu son haberimizle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Ebru Poyraz sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar efendim.